Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a empezar con lo más relevante de la jornada. Destaca cómo dos sujetos que se ganaban la vida como ayudantes de buses urbanos fueron localizados tristemente sin vida en la zona 5 capitalina. Momentos de tensión y hermetismo vivieron varios pasajeros que se dirigían a bordo de un bus de la ruta número 70 que comunica de la colonia La Chácara hacia la 18 calle en la zona 1 capitalina. El ataque ocurrió en la 25 calle y 25 avenida de la zona 5 capitalina. Fueron bomberos municipales quienes llegaron al lugar para atender la emergencia y encontraron a dos personas con heridas de balas adentro del bus. Así es, lamentablemente al arribo de nuestro personal se encuentran dos jóvenes eh, atacados con arma de fuego. De inmediato pues, se procede a brindarles maniobras de RCP para restablecerles los signos vitales. Sin embargo, estas eh, no dieron resultados positivos. Ellos han sido identificados con el nombre de Steven Estuardo Castro de León, de 18 años de edad, y Herbert Alexander Vélez Sigüenza, de 18 años. Lamentablemente, como indicamos, ellos quedan fallecidos en el interior del bus, en la parte de trasera, esto pues en la ruta 60, del cual eh, se erigía de la zona 5 hacia la 18 calle de la zona 1. Según el familiar quien los identificó en la escena del crimen, ellos trabajaban como ayudantes de buses en esta ruta. La versión preliminar que se maneja y que se ha dado a conocer a las autoridades correspondientes es que posiblemente los victimarios viajaban a bordo del autobús. Posteriormente, dos motocicletas llegan al lugar para esperarlos. Ahí cometen el crimen, posteriormente se bajan y se dan a la fuga. Con el fin de proteger un camión que al parecer transportaba mercadería ilícita, un grupo de personas se enfrentó a golpes con agentes de la Policía Nacional Civil en Quiché. Seis hombres detenidos y dos agentes de Policía Nacional Civil heridos dejó como saldo un incidente ocurrido en la subestación policial de Chichicastenango. Todo inició cuando agentes de Policía Nacional Civil marcaron el alto a un camión, el cual era custodiado por varios vehículos, de donde descendieron varios hombres que agredieron a los uniformados para evitar que el pesado vehículo fuera revisado. Seis hombres fueron capturados, todos originarios de Totonicapán. Minutos después, en otros vehículos, llegó una turba que pretendía liberar a los detenidos por agresión, lo que obligó a los agentes a utilizar gas lacrimógeno. Cuatro vehículos también fueron consignados. Eh, hay seis personas eh, adultas detenidas, eh, de nombre eh, Rolando, Feliciano, eh, Cruz, Ignacio y Melvin, todos son de apellido Gutiérrez. Eh, estas personas, eh, juntamente también con el señor Marvin Salahui, todas son originarios de Aldea El Barreneche del departamento de Totonicapán. Eh, estas personas eh, lógicamente agredieron con arma blanca machete a los agentes. Eh, uno de ellos presenta eh, una herida cortante en lo que es eh, altura de en lo que es el cuero cabelludo de la cabeza. Tenemos eh, otro de los elementos heridos eh, en lo que es el, el pómulo y el oficial eh, Ángel Escobar que resultó herido en el dedo medio por una herida cortante siempre por arma blanca. Lastimosamente no se pudo establecer eh, el que contenía el vehículo tipo camión, que el cual era el objetivo de verificación. Y en estos momentos todavía las unidades en los municipios más cercanos pues tienen ya la alerta para poder localizar el vehículo. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiche, Oscar Toledo. Vamos a ampliar un poco más acerca de esta situación que se vivió, ya que gracias a Canal 4 de Quiche, pues eh, tenemos las siguientes imágenes. Verán ustedes justamente el momento en que se intercepta este camión, el cual pues se eh, llevaba mercadería, que eh, con... no se sabe exactamente qué portaba, pero estas son las imágenes que nos eh, termina de dar a um, conocer cómo se dio esta situación. Ese es justo el momento en que fue interceptado. Así que gracias a Canal 4 de Quiche. En otro orden, un adolescente que caminaba rumbo a su centro de estudios fue interceptado por un hombre 
quien lo hace, sino frente a varias personas. La muerte de este adolescente tendría relación con una cadena de asesinatos que se ha registrado en Jalapa a lo largo del presente mes. Con el inicio de la semana lectiva, el menor Franklin Vidal Trigueros Marroquín de 15 años salió de su vivienda y abordó un microbús del transporte urbano local para dirigirse al centro educativo privado donde estudiaba. Pero cuando la unidad de transporte llegó a la avenida del complejo deportivo, un hombre le pidió al conductor que se detuviera y de forma intempestiva desenfundó una pistola y le dijo al adolescente que bajara del microbús. En cuanto ambos estuvieron en tierra, el hombre le disparó a Franklin Trigueros en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. No le importó que decenas de personas lo observaran cuando comenzó a dispararle a su víctima. La primera línea de investigación de las fuerzas de seguridad apuntan a que podría tratarse de una disputa entre maras que operan en la cabecera departamental de Jalapa, pues la muerte de este menor podría estar relacionada con el asesinato de otro hombre cerca de un campo de fútbol en la colonia Bosques de Viena el 13 de mayo último y con el asesinato de tres hombres en el interior del cementerio general de Jalapa días después, ya que Franklin Trigueros era primo de uno de los fallecidos. De Jalapa y de este caso lamentable pasamos a, a otro indignante en Retaruleu, en donde crece la situación de malestar entre la familia de una niña de tan solo cinco años quien fue abusada sexualmente por un adolescente durante el fin de semana. Ahora piden justicia. Una verdadera pesadilla viven los padres y hermanitos de la niña que fue abusada sexualmente de parte de su tío, quien es un adolescente de 13 años. Pese a que la víctima ya está recibiendo tratamiento de parte de un médico privado, sus familiares exigen a que se haga justicia en contra del responsable de la violación. Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando la niña junto a sus hermanitos y su progenitora llegaron a la vivienda de su abuelo en la notificación la vía zona 2 de Retaluleu. El adolescente llevó a su cuarto a la infante y cometió el abuso. Algunas complicaciones secundarias al, a lo que ocurrió. Eh, infecciones de la herida donde, donde fue víctima de violación, eh, fiebres recurrentes, eh, crisis de pánico, crisis de pánico por, por el estrés postraumático que sufrió. Entonces eh, va a requerir mucho seguimiento. Eh, se le pidieron una serie de laboratorios. Según se tiene conocimiento, las denuncias contra el sindicado ya están en las instancias correspondientes, pero no se ha tomado cartas en el asunto, no lo han capturado y lo peor de todo es que los padres de la pequeña están gastando dinero en la compra de medicamentos y exámenes que se están realizando para poder buscar mejoras en la salud de la niña. Desde el día que salió del hospital ha estado con mucha fiebre. Entonces es lo que nosotros pedimos pues de que se haga justicia porque no, no se vale que aquí todos estemos sufriendo, la nena está, está sufriendo y de que él esté tranquilo en su casa. Está asustada, muy asustada porque ella está durmiendo y se levanta gritando, ajá mencionando al tío, ella dice no tío, no tío y entonces ella está sufriendo mucho. Los pobladores se han pronunciado a través de las redes sociales donde repudian este cobarde acto que cometió el individuo. La niña junto a sus hermanos y sus padres reside en el Cantón Tablero, zona 5, sector Boca de Ratón, en una humilde vivienda que rentan. Son personas de escasos recursos económicos y con todo lo que sucedió se han visto severamente afectados moral y económicamente. Piden a personas de buen corazón que puedan brindarles alguna ayuda económica para poder costear los gastos de las terapias para la niña. Si alguien desea brindar una ayuda, pues se pueden comunicar a mi teléfono. ¿va? Es 4281-5003. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva se pronunció a través de una de sus integrantes en torno a los casos de abuso cometidos por menores en contra de dos niñas en Izabal y Retaluleu.
Durante las últimas dos semanas del presente mes, se dieron a conocer dos casos particulares de violación sexual. Uno ocurrió en Izabal, en donde un menor de 12 años abusó sexualmente de una pequeña de 3, causándole graves daños físicos. Otro caso similar ocurrió en Retaluleu, en donde el agresor tiene tan solo 13 años. Mirna Montenegro, representante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, señala cuáles pueden ser las razones que motivan a un menor a cometer tal ilícito. Allí estamos hablando de muchos patrones culturales, patrones de género. Eh, lo más probable es que estos adolescentes de 12 y 13 años sean víctimas de violencia sexual, aunque bajo ningún punto de vista eh, podemos decir que es una conducta adecuada o disculpar la agresión que tuvieron hacia esas niñas. Cuando uno entra al sistema legal nacional, pues estos son menores de edad, por lo tanto, según la ley, son inimputables para el tema de la justicia. Pienso que debería estudiarse las circunstancias de estos adolescentes, eh, probablemente tengan que eh, ir a un proceso judicial y si nos vamos a la norma, lo más que pueden darles son seis años de cárcel. El castigo está bien, pero tal vez la parte más importante es la rehabilitación de estos dos adolescentes. Asimismo, señaló la importancia del rol que deben tomar los padres de familia, más aún cuando se tienen indicios de una violación. Mire, yo creo que una como mamá o como papá tiene que estar siempre como muy al cuidado de sus hijos o sus hijas y más si son pequeñas. Nosotras tenemos un libro que se llama el libro de Tere y el libro de Sebas, que son precisamente ah, para el tema de la prevención y cómo reconocer señales de peligro. En nuestro libro dice, por ejemplo, decir no, gritar y pedir ayuda, salir corriendo, esos son parte de los mensajes que los niños y niñas pequeñas deben saber. Estas violaciones lamentables han levantado la alerta a nivel nacional y han causado sorpresa, además de indignación. Por ello, en línea telefónica tenemos al psicólogo que nos informará un poco más o nos dará un poco más la percepción de qué es lo que está pasando. Buenas noches, doctor Emilio García. Voy con la primera pregunta. ¿Qué es lo que a su criterio lleva a estos jovencitos a cometer ese tipo de acciones que riñen en eh, delictivas? Muy buenas noches, Marisa, y a toda la audiencia. En efecto, uno de los primeros aspectos que hay que rescatar es que estas no son conductas propias de los chicos, son conductas aprendidas. Ellos no nacen así. ¿Qué lo puede provocar? Eh, lo facilita el entorno donde ellos viven. Es lo que prácticamente ellos pueden también ver de sus papás o de otras personas adultas, influye mucho con quienes viven, si están expuestos en un ambiente social que favorece conductas de, de libertinaje sexual y eh, pensar mucho también en aspectos de hacinamiento, la influencia social que lo que también permite es el desprestigio y la dignidad de ellos mismos y de los demás también. Eh, cabe rescatar también que se hace un uso inadecuado de la niñez que se encuentra desprotegida por el mismo sistema estatal por lo que grupos delictivos los preparan para la desensibilización sistemática y les favorece, en, hasta cierto punto, una recompensa. Y esa recompensa, favorecida por un discurso que les permite a ellos eh, verse obligados a llevar a cabo estas acciones para entonces ganarse el prestigio y el respeto de los demás. Estos casos son bastante particulares, eh, doctor. Por ejemplo, son menores que incluso eh, son parte de la familia, pero... Entre otras inquietudes, ¿cómo pudo haber surgido esa conducta? Ya usted nos daba pues, algunas luces, pero ¿cómo pueden ser identificados esos potenciales agresores menores de edad? Hay que revisar también que muchos de ellos pueden ser chicos que han sido víctimas de abuso sexual. Uh -huh. Y cuando me refiero a eso, no solamente es penetración directa, sino también malos toques que se le dan a los niños. Eh, hay que observar también eh, y revisar los contextos sociales donde estas acciones se desarrollan, porque muchos de ellos pueden llevarse a cabo en esos contextos. Niños en presencia de una autoridad de, que, que sea de referencia para ellos, que les enseñe y forme en actitudes positivas. En su lugar, son niños disruptivos con evidencia de actitudes agresivas y violentas hasta cierto punto, agresión tanto física como verbal. Niños que a nivel escolar son ausentes, académicamente dan dificultades en cuanto a estructura, organización, bajos resultados, chicos retadores que pueden llegar al, al punto de ser manipu de manipular a los demás y con posibilidad de intimidar y coaccionar a los demás. Niños solos también, niños víctimas de acoso 
eh, hasta cierto punto y que están deseosos de vengarse y su manera de vengar va directamente a esa acción. Ya, niños que incluso pues, no tienen el cuidado de la atención de los padres. Voy con dos preguntas rápidamente ya para eh, concluir. La primera, en este último caso, donde es eh, prácticamente familiar, tío de la niña, pues eh, la duda surge si por estar cercano se dieron cuenta con esta niña y es posible que el niño lo haya hecho anteriormente con algunas otras niñas y nadie lo haya dicho, por un lado. Y por otro lado, ya en el tema de las niñas víctimas, ¿qué tipo de atención pueden recibir? Directamente, en efecto, estos chicos, estas acciones y actitudes las han observado prácticamente o han sido víctimas de ellas, por lo tanto, llegan también a ese punto de cometer, en algunos casos, sin saber las consecuencias de ellos. Los chicos que han sido víctimas de abuso, eh, las intervenciones deben ser directas y precisas. En primera instancia, con un médico que les evalúe y mida realmente la, la gravedad de la situación. Posteriormente, la atención psicológica, psicosocial sobre todo, y cabe resaltar que el apoyo aquí debe recibirlo tanto la persona víctima como la familia, pero también la comunidad, porque entonces muchas veces estas acciones quedan como en tabú o la víctima queda o, eh, observada o, o tachada también. Hay que restablecer vínculos afectivos, individuales y familiares, porque se provoca debido a esta acción estrés, ansiedad, terrores nocturnos, miedos, dolores de cabeza, pesadillas en los chicos, vergüenza. Y lo importante es acudir a un profesional de la salud mental, psicólogo psicóloga, que pueda trabajar terapia de juego con los chicos para evitar también que estas acciones, estas situaciones vuelvan a mantenerse en evidencia en ellos. Porque también es importante cuidar que se evite la revictimización en nuestros niños víctimas de abuso, brindándoles seguridad sobre todo. Bien, eh, doctor Emilio García, muchísimas gracias por eh, darnos un poco más eh, de información acerca de cómo se podrían tratar estos casos, sobre todo, pues son niñas menores de edad a las que ojalá y no queden marcadas, van a necesitar, como usted dice, muchísimo apoyo en todos los sentidos. Seguimos con más información. En efecto, Maritza, y tal como se lo ordenara la Corte Suprema de Justicia, la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán, resolvió libertad inmediata y arresto domiciliario para el privado de libertad Igor Bitkov. A criterio de la jueza, no existe peligro de fuga ni obstaculización de la verdad. En la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo sin la presencia del privado de libertad Igor Bitkov, la juzgadora Erika Lorena Ifán informó a sus abogados defensores y a los integrantes de la mesa acusadora que otorgaría una medida sustitutiva al proceso. El arresto domiciliario fue otorgado para que Igor Bitkov pueda cuidar a su pequeño hijo. El arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna. Asimismo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, debiendo oficiarse para tal efecto a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Público cada ocho días. Previo faccionamiento del acta promisoria correspondiente, esta Judicatura estima procedente girar la inmediata libertad del señor Igor Bitkop a donde corresponde. Los abogados defensores consideran que es una medida sustitutiva parcial. Ese beneficio judicial tiene que beneficiar también a Anastasia e Irina Bitkova. ¿Qué pudo hacer la jueza Ifán debido a que ella misma reconoce que la prisión es ilegal? Y esto no se puede subsanar con una medida sustitutiva. Ella debe ordenar la libertad completa, sobreseer el caso a favor de Igor Bitkov y de Anastasia y de Irina Bitkova. En ese proceso penal de la familia Bitkov, la juzgadora Erika Lorena Aifán presentó un amparo en contra de la Sala Tercera, constituidos en Tribunal de Amparo, para ordenar cerrar el caso de Igor Bitkov. Considera que se está violentando su independencia judicial. Aunque su hallazgo causó cierta tranquilidad, no deja de ser indignante la forma en que fue encontrada una pequeña niña en Ocó, San Marcos. La niña estaba desaparecida desde la semana pasada y hoy fue localizada en una caja de cartón y una bolsa de mercado.
El pasado miércoles 23 fue localizado el cuerpo de Sandra Abigail Bercián de 19 años dentro de una caja de cartón en una vivienda abandonada en las playas de Ocó, San Marcos. Fue identificada por su hermano, quien indicó que estaba desaparecida desde el sábado 19, luego de ir a visitar a su prima. Se presume que el ataque fue perpetrado con el objeto de robarle a su hija de cinco meses. La joven tenía seis meses de haberse separado de su esposo, por lo que ahora todo apunta a que el responsable podría ser él quien no quiso reconocer a la menor. Luego de la intensa búsqueda, la pequeña Belén fue localizada la madrugada de este lunes por bomberos voluntarios, quienes recibieron una llamada de alerta. La menor fue abandonada dentro de una bolsa de costal en el primer callejón de la colonia Santa Fe, más conocida como el Callejón del Cóndor, en el municipio de Ayutla. Felices por la del hallado y gracias a Dios por todo. Pues ya la buena gente que ha hecho mucho por nosotros. Sí. Lamentable la pérdida de su hija, pero pues las autoridades serán las que investiguen. Así es, todo está a mano de Dios y de las autoridades a ver qué, qué se resulta. Finalmente. ¿Ustedes tienen conocimiento de quién pudo haber hecho eso? No, hasta el momento no, no tenemos nada, pero primeramente Dios se va a aclarar. Sí, así es. ¿Cuántos días estuvo desaparecido? Nueve días, como hoy. Angosto. Ah, no, olvídese, tormento ese. Sí, sí. sí estaba, se estaba buscando, se eh, puso fotos de ella por donde quiera. En la escena se localizó un manuscrito que decía faltan tres perritas, Lady Pata. La niña fue trasladada por bomberos voluntarios de Tecunumán al Hospital Nacional de Coatepeque para evaluación médica. Mientras tanto, la delegación de la Procuraduría General de la Nación tramita las medidas de protección para la bebé Belén Bercián Luisa que se espera sea entregada a sus abuelos maternos. Amigos y familiares participaron hoy en el sepelio de dos de las víctimas del ataque armado ocurrido el viernes en Amatitlán. En la parroquia San Juan Bautista se celebró una misa de cuerpo presente de María Adelaida Calito y Sergio Giovanni Lemus Calito, madre e hijo. Sergio fue asesinado por el victimario cuando trató de defender a su hermana. Los restos de las víctimas fueron inhumados en el cementerio general del municipio de Amatitlán. Algunos de los asistentes indicaron que la familia era conocida y que no se metían con nadie. Sí, fue lamentable porque los conocimos desde pequeños a ellos, buenas personas, trabajadores también. Y ¿Pudimos mucho. saber el, la forma que fallecieron? Claro que sí. Muy, muy lamentable y doloroso, no merecían morir de esa forma. ¿Cuáles son los que están acá? Los, eh, que... Eh, eh, los fallecidos, María de Laida. Calito y Sergio Giovanni Lemus Calito. ¿Los otros fueron filmados sus restos antes? Es, yo me imagino que sí, porque de, de los otros ya no supimos nada. Vemos estudiantes, muchos vecinos, eh, eran queridas las personas entonces. Sí, eran bien apreciados y buena gente. Las frases de despedida eran desgarradoras. Mami... Y ahora, ¿quién me acompañará hasta el colegio? Indicaba uno de los nietos. Mientras que amigos de Sergio Lemus le gritaban, fuiste el mejor amigo. Hasta pronto, querido Chejo. Una triste historia que esperamos no se repita y que la comunidad de Amatitlán pueda restablecer su tranquilidad. Y una mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Sorolá. La víctima estaba atada de manos, atacada a machetazos y al parecer su agresor fue su propio esposo. Manuela Susana Guarchaf Cotí, de 35 años, fue localizada sin vida dentro de su vivienda en el barrio Xerachón, en Nahualá, Sololá. La víctima presentaba heridas provocadas con machete que le causaron la muerte. Según autoridades, el esposo de Huarchaj, quien la asesinó y luego escapó con sus tres hijos de 11, 8 y 5 años. La víctima fue identificada por el mayor de sus hijos de 19. Horas después del crimen, Manuel Sep, de 42 años, 
fue localizado por agentes de la policía y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La delegación de la Procuraduría General de la Nación procedió al rescate de los tres menores que quedaron bajo el resguardo de la familia de la madre. Pobladores exigen que se haga justicia. Sin duda alguna, los celos matan. Pero, ¿qué lleva a una persona a convertirse en asesina? Vamos a tratar de establecer en este momento una llamada telefónica con una psiquiatra, específicamente Mirna Santos, para poder ampliar este tema que afecta a todos los estatus sociales. Realmente no hay alguien que pueda decir aquí. Puede pasar esto, aquí no. De hecho, cuando hablamos de misoginia y hablamos específicamente de este tema, es muy serio. Ya ha llevado a la muerte. Lleva también a poder sentir emocionalmente lo más bajo que puede llegar a tener una persona. Así que, por estos crímenes y demás, en este momento nos enlazamos con la psiquiatra Mirna Santos para que podamos hablar de esto. Y de hecho, muy buenas noches, licenciada. Los crímenes pasionales han sido frecuentes en las últimas semanas. ¿Qué lleva? a una persona a matar a otra por celos o una situación sentimental fuera de control. Buenas noches, sí. El, este tipo de crímenes pasionales generalmente son dados por celos. Pueden darse de forma premeditada y también pueden darse de forma no planificada, no accidental, pero, pero donde la intención no era que la, que la víctima muriera. Eh, también se da la situación en la que el agresor después se suicida, que también puede ser de forma premeditada o en un momento de, en que por un impulso agresivo eh, eh, ven muerta a la víctima y deciden, y deciden suicidarse ante la imposibilidad de enfrentar la situación. Eh, en ambos casos, la mayor parte de, de veces estos crímenes se dan por celos. Pueden ser como ideas delirantes, que ya son enfermedades psiquiátricas marcadas, y esto y ahí es donde se dan los, los crímenes planificados. Y celos extremos, eh, que generalmente hay antecedentes de, de violencia intrafamiliar, que, que se han presentado a lo largo del del tiempo de relación, este tipo de crímenes se dan más en, en parejas jóvenes, adultos jóvenes, y están muy asociados muchas veces a uso y abuso de alcohol o de otras sustancias, más el alcohol, casi siempre empiezan con una discusión y va la discusión va aumentando de tono hasta llegar a un punto de agresividad extrema donde puede llegarse a a perder la vida una de las dos personas. Licenciada, y para poder dejarle algo a la audiencia, ¿cómo podemos prevenir ese tipo de tragedias? Eh, una de las causas principales es la falta de comunicación que hay entre los padres y los hijos adultos jóvenes, que es lo que ha hecho que se pierda el autoestima y, las, uh, y la, hay una pobreza de mecanismos de defensa en, en, las, en las personas. Una forma tal vez de, de prevenir esto sería reforzar las relaciones familiares, poder tener una mejor comunicación y crear seguridad en nuestros hijos para que las próximas generaciones pues ya no vivan con esa inseguridad, esos celos, esa debilidad emocional que tienen que solo pueden enfrentar la crisis. Gracias, licenciada. Le agradecemos muchísimo por estas recomendaciones importantes cuando estamos hablando en el tema de los celos y demás que se viven en el día a día. Estamos de regreso con más noticias. Representantes de diversos partidos del Congreso de la República conformarán una comisión específica que analizará las reformas al Código Procesal Penal. Para este 29 de mayo, las distintas bancadas del Congreso de la República deberán nombrar a un representante para conformar la comisión específica que conocerá la iniciativa de Ley 5311, denominada Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos. Porque en este caso eh, es una iniciativa de ley que presentó la Corte en Suprema Justicia. Eh, básicamente sería un representante de cada partido en donde precisamente el acuerdo 
eh, este acuerdo presidencial lo que está diciendo es eh, que tienen que entrar a un proceso eh, de discusión eh, con la sociedad civil y que posteriormente haga un informe circunstanciado. También está avalado para poder en este caso hacer recomendaciones de enmiendas en caso de ellos creerlo eh, conveniente. La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo del 2017. Esta reforma pretende que si un procesado acepta la culpabilidad de los cargos impuestos, tendrá una reducción de las penas y un resarcimiento para las víctimas, y con ello resolver más casos en menos tiempo. En otro orden de ideas y con una propuesta a la innovación tecnológica, Claro presenta su nuevo servicio de espacios inteligentes. Delincuentes tomaron por asalto un bus urbano en la 14 avenida y Boulevard Liberación en la zona 12. Sin embargo, uno de los pasajeros del bus se armó de valor y se enfrentó a los ladrones, dejando a uno de ellos herido de bala. Al sujeto se le localizaron nueve teléfonos móviles dentro de las bolsas de su pantalón y quedó hospitalizado bajo custodia policial. Deseo feliz noche, que descansen. Mañana hay más noticias en nuestras tres emisiones, pero continuamos con mis compañeros. Gracias, y es precisamente para concluir, Maritza, con una historia de vida que va a llamar la atención de nuestros televidentes. Buenas noches. Así es, Luis, buenas noches. Nos estamos despidiendo con esta nota, eh, pues, injusticias, silencio y abusos. Eso es lo que viven quienes cumplen una condena en prisión y cuyo calvario no termina al salir de la cárcel. Pues el rechazo y la condena social hacen que su reinserción sea sumamente compleja. Con esto nos despedimos. Buenas noches. Aparte de venir y ser juzgado por un juez, eh, uno aún estando adentro de, de, de una cárcel sigue siendo juzgado, eh, más que todo por compañeras internas que en su debido momento pues, son las que ante uno eh, eh, hacen muchas injusticias. Y es que en el relato cuenta que tan solo con no ser del agrado de la encargada del sector, la vida se convierte en un infierno. Tal vez no son todas las encargadas. Eh, lo que más se ve eh, en esos lugares es de que hay gente que se agrupa eh, mucho. Eh, si la llevan bien, eh, se la van ganando a, a raíz de, de comentarios de, eh, de mentiras eh, para hacerle daño a, a otras personas. Lo que tratan la manera de esos grupos es de obtener poderes dentro de, de, de esos centros, ¿verdad? Pero a...